Justo Hablemos todo. de mozo, José Ramón. Yo sé que quieres ganar tiempo, pero tenemos que hablar de mozo. ¿Qué castigo merecen quienes no, violen no, los protocolos nada. sanitarios? Pues primero ya Pumas habló con él, me extraña de... Bueno, ya Mozo, Mozo es indisciplinado en la cancha a veces, es un buen jugador, pero se pasa, tiene 23 años, y me da la impresión de que está rodeado de gente que no le ayuda y eh, el alcohol le hace daño, eso es indudable. Se ha acercado a Lini, a Lini tiene un técnico que lo puede eh, trabajar, lo puede ayudar, lo puede eh, educar, vamos, para el equipo de fútbol, para evitar que Mozo tenga... Multas económicas, deje bueno, de jugar partidos. Eh, Alan Mosso eh, apareció que, en ese video que finalmente puede ser se hizo jugador de selección nacional, si se, eh, se prepara bien, es intenso, eh, físicamente es fuerte, es un buen jugador. No llevarlo le hace falta a la universidad. Contra Querétaro tiene que estar este, semana, que Pumas perdiendo, haciendo lo que hace. Le hace falta a la universidad. Pero lo de Mosso, una y otra vez, es un reflejo de la poca conciencia que tienen los jugadores de fútbol. Primero tendrían que pues estar sí. agradecidos porque su actividad, y, a, y hay que voltear hacia los costados su actividad no se ha detenido. Otros otras, muchas personas han perdido su trabajo, su forma de manutención, Lores. la manera en la cual llevan el dinero para alimentar a su familia. Y el fútbol ha hecho un gran esfuerzo, hay que, hay que decirlo, para mantener en, en, en actividad la industria futbolística. Y los jugadores de fútbol tienen que entender que estamos atravesando por un problema muy, muy serio. Yo entiendo que muchos de ellos se limitan... La, Entiende, la no, cabecita que... se limita, José Ramón a saber de fútbol, pero tienen que entender que hay otras cosas además de fútbol y que es un peligro este tipo de indisciplinas. Estoy de acuerdo, Mozo merece un severo castigo, ya lo tuvo, no jugó ayer Mozo, en Querétaro. el Cabecita Rodríguez y el que sea, José Rabón. ¿eh? El que sea, el que sea, de Monterrey, de la América, del Toluca, del que sea. Eh, la pandemia está muy fuerte, tan fuerte que ya tocó inclusive a, al presidente de la República. Imagínate los jugadores de fútbol que se mueven solos durante un buen tiempo, no están todo el tiempo concentrados. Es el caso de los tenistas que van a jugar el abierto de, de Australia. Están 72 tenistas en un, un hotel con, confinados porque venían en un, tres vuelos donde venían gente que venía con COVID. Están bueno, confinados. Perdón, pero, pero, pero finalmente, José Rabón... Es, es, está en la conciencia, insisto, de cada uno de nosotros, esta situación. Claro, claro, pero hazle, La manera hazle de detenerla es aislarnos. A, es, tú y yo lo entendemos, tú y yo lo entendemos, pero hazlo entender a un chico de 23 años. Es muy complicado, es muy difícil. No, Ellos claro, piensan claro. que son fuertes físicamente, están preparados, que están vitaminados, que pueden hacer lo que quieran, salen a un bar, no, se toman tres copas. Ahora tienen que entender, José Rabón, que su trabajo no es, a ver, no es como el tuyo, el mío, que es un trabajo individual. Nosotros estamos en nuestras casas, por fortuna, y, y podemos hacer nuestro trabajo frente a la cámara. El de ellos es un trabajo que involucra a otros colegas, que son lógico, parte del lógico, juego. Lógico. Entrenas con compañeros, enfrentas a compañeros, todos hacemos juntos una liga. Si yo los contagio a ellos pues voy a terminar perjudicando a todo mundo. No, y ellos, ellos contagiarán a otros. De acuerdo. Y, y Ahora, nada más para terminar, cinco mil, cadena. cinco mil dólares de multa se habla por, por indisciplina lo que ha anunciado la Liga MX. A mí me parece una cifra ridícula. ¿eh? Bueno, depende del sueldo que tengan. En Pumas no crees Yo que tengan un, el, un sueldo podría muy alto. Ser, ¿eh? Podría ser un porcentaje de acuerdo al sueldo que tengas firmado. Eso sería puede interesante. Ser, puede ser, pero tiene que ser parejo. Tiene que ser pareja la liga. No, 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 no. Bueno, parejo, pero que les duela, José Ramón. El resto les duela. Les duele, a ver, les un, duele. A un jugador cinco que mil dólares no es lo mismo para ti que para mí, José Ramón. No, a un jugador, no, por supuesto para <risa> ti que, que ganas en dólares, pero cinco mil dólares a un jugador, pues son cien mil, cien mil pesos de su sueldo que a la, a la mejor gana doscientos mil, doscientos cincuenta mil en Pumas. Sí, correcto, es, pero por es, ejemplo, es dicen que a una, a una jugadora de fútbol la, también la van a lastimar, que las futbolistas no, realmente no caen en este tipo de cosas, pero que también la van a castigar con 5 mil dólares. Hay que ver lo que gana una futbolista para pagar sí, no. una multa de 5 mil dólares. No, bueno, una futbolista no puede pagar. A ver, hablando del mismo tema, José Ramón, dice Hernán Cristante, si me preguntan, si a mí me pregunta si el fútbol se tiene que parar, tendríamos que hacerlo. Y esto viene mucho con la sugerencia que tú hacías la semana pasada, con respecto a que había que detener el fútbol, realmente... Por lo menos, Faites, por lo menos una semana o dos para, para ver qué pasa, eh, aplicar más fuerte las, 
las situaciones del protocolo más fuerte, más seriamente y, vo y volver a arrancar. No pasa nada si te tratas de suspender. De hecho, en esa semana se suspendieron varios partidos. Una semana más para que los equipos endurezcan sus sanciones internas, la liga endurezca las sanciones y el protocolo sea finalmente bien manejado, perfectamente manejado y no ocultado. Porque hay equipos que ocultan y hay jugadores que ocultan también su situación de COVID y llegan a lo mejor al campo con COVID y pues contagian a medio mundo. Y no lo Mira, dicen. José, yo creo que, yo creo que en la, eh, veo con, fíjate, lo, yo veía con mucho escepticismo la llegada de Miquel Arriola a la Liga MX, pero veo que en las primeras horas de su trabajo, a ver, yo entiendo muy bien que no tiene todo el poder y que no tiene poder no, de no. decisión, pero también, pero sí entiendo que hay una apertura diferente, porque el señor Bonilla, que merece todo mi respeto, pero el señor Bonilla era un tipo extraño, difícil para, para abrirse, para hablar ante los medios. Sí, para, era para... un tipo que se guardaba todo, tipo, se guardaba todo. De acuerdo. Y, y, él siempre trabajó muy bien detrás de Decio de María. Y me parece que no estaba para la primera línea. Pero en Decio de María por... también se guardaba todo, entre los dos se guardaba pero Decio todo. Decio era un tipo entonces... inteligente. No. Decio bueno, era Decio un tipo era, inteligente. Decio era un tipo preparado. Pero Bonilla se guardaba todo, por eso engordaba tanto. Se guardaba en todo. Cambio, en cambio, Miquel Arriola es un tipo más político, más abierto. Más político. Conoce de más temas, tiene más, más preparación y él debe apretar mucho, mucho las tuercas en los equipos y en los jugadores. Si no, la liga va a tener que parar. De acuerdo. De acuerdo, yo creo que aquí el peligro es eh, que los contagios aumenten. Ese claro, es el peligro de la situación. Y estamos Ahí, en, el pico, en el pico de la pandemia, Faitelson. Hay sí, 150, esperemos, 100, esperemos, 150 mil muertos. 150 de acuerdo, mil muertos. de acuerdo. Y como tú lo decías, este, incluyendo el presidente del país.